Rosetta's a great adventure. And that touches on these big philosophical questions for people. It's not just the science, but it's really the questions everybody in the general public asks. Where do we come from? How did we arrive here? What's our history? Sam pomysł poprowadzenia takiej misji jest już w, za w, za w założeniach nie niemożliwy. To znaczy, kiedy ta, ta misja była wymyślana, była ona, była ona niemożliwa do zrobienia. And we wanted to engage people, we wanted to excite people about this mission, not just the mission itself, but the bigger philosophical questions. Nie da się moim zdaniem inaczej prowadzić rozwoju nie tylko naukowego, ale cywilizacyjnego, niż, niż rzucając się na niemożliwe rzeczy. No bo większość rzeczy, które nas otaczają, to są rzeczy niemożliwe. 100 lat temu, 200 lat temu to były rzeczy w ogóle magiczne. And what we were referencing there was NASA when they did their fantastic film called The Seven Minutes of Terror when they put the Mars Curiosity rover down onto the red planet. From the top of the atmosphere, down to the surface, it takes us seven minutes. But on the other hand, our lander takes about eight hours to go to the surface. So it's not seven minutes of terror, it's eight hours of boredom, if you like. Pamiętam, że pierwszy pomysł to było jakieś rozpracowanie misji Rosetta jak, jak skomplikowanego napadu na bank. We wanted something else. We wanted something really in the core, if you like, of the campaign. Gdzieś tam ten sposób myślenia spodobał się w Europejskiej Agencji Kosmicznej. And that's when we came up with this idea of something along the lines of science fiction meeting science fact, telling the story more than just showing how the mission works. Once upon a time. Really? This is a good one, I promise. Now, at the same time, we're a space agency. We don't make films of, that, of this kind. So we knew we had to collaborate with somebody who had the vision and the skills and the talents to put together something really iconic. A ja, Bogu dzięki, wylądowałem w rozrywce i mogę podróżować na obce planety wprawdzie w sposób nieco oszukany, ale za to znacznie szybciej i w bardziej efektowny sposób. And working with Tomek Baginski has been great because he's got a great track record in short films, in creative, some crazy films as well. But you can see his vision there. Trudno mi coś dodać. We developed the script, we iterated that backwards and forwards, and that was really good. And then we had to, of course, do a live shoot. And we went off to Iceland, which is a, a fascinating, beautiful landscape. And but in some ways barren, almost an alien landscape. I'm Ashley Franchosi, and I play the part of the apprentice. I'm Aidan Gillen. I play the character, the master, in um, this drama, Ambition. The master is a post-human uh, teacher, guide, um, creator. Jedna rzecz, o której żaden reżyser nigdy nie powinien zapominać, to to, że nawet jeżeli, choćby nie wiem, jak był, był utalentowany, to i tak nic nie znaczy bez zespołu. Bez zespołu reżysera nie ma, bo bez zespołu filmu się nie da zrobić. In working with Platige Marge, we found that team. They really know what they're doing. They're really creative, but also willing to try to understand how the science must play into that. The Nanobots was a challenging one. We knew, we all knew that it had to be a subtle, but interesting thing to look at. I also wanted to avoid doing a classical nanobot that would look like a brushed aluminum. I was looking for something that would be the opposite, something that would be really colorful. There the were water droplets flying around in the air. Nie jestem fanem chaosu jako takiego, nawet w symulacjach, które y, mogłyby w jakiś sposób narzucać chaotyczny ruch. W przypadku tworzenia planet skupiłem się na, na ruchu obrotowym i połączyłem go z turbulencją na powierzchni planety. Every time when you are approaching a uh, shot or effect, you have to think of 
the point of reference for the audience. My main point of reference is where uh, nuclear explosions which were filmed during the Cold War. You know, this mission is full of technical milestones and risks. The launch in 2004, getting out of hibernation in January this year, and then the rendezvous in August. These all had to work, else we had no mission at all. And those risks transfer to making the film. The biggest challenge probably was the weight of the whole thing. Because this is something we've never done before in, in Platish. I miałem ewidentnie poczucie opracowania przy czymś większym, co ma szansę zmienić to, jak postrzegamy budowę wszechświata. Wszyscy ludzie, którzy nad tym projektem pracują, zaangażowali się w ten projekt znacznie bardziej niż wynikałoby to z takich zwykłych obowiązków. Are you talking about the Rosetta mission? Throw me the probe. Action. We harnessed whole planets and their gravity to chase down the comet. One of the key themes that we thought would tie this all together is, is the word ambition. Because Rosetta is a supremely ambitious mission. Lotenie w kosmos zmusza nas do pewnego wysiłku, którego normalnie inaczej byśmy nie podjęli. Wychodzenia z takiego z comfort zone, jak to się mówi. This is a universal thing about human beings. To be ambitious, to plan, to prepare, but to take risks, be prepared to fail, but at least be ambitious enough to go and seize the moment and go and do something really big. In time, we turn to comets. One trillion celestial balls of ice, dust, complex molecules, left over from the birth of our solar system. Once thought of as messengers of doom and destruction, and yet so enchanting that we were to catch one. A staggeringly ambitious plan. No, sam pomysł na kampanię jest zdecydowanie bardzo trafiony, chociaż może strzelając sobie trochę w stofę, muszę powiedzieć, że dziwi mnie bardzo, że w, dzisiejsz w dzisiejszych czasach jest coś takiego w ogóle potrzebne. <śmiech> Ludzkość wysyła sondę w kosmos, która zamierza dogonić kometę i wylądować na jej powierzchni, a potrzebujemy wielkiego reżysera filmów i aktorów, żeby przekonać ludzi, że to jest interesujące.